বন্ধুরা আপনাদের পান্তাভেদ চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আমাদের এক বন্ধুর চ্যানেল অ্যানালাইসিস করতেছিলাম যে কিভাবে চ্যানেলটার গ্রোথ আরও বাড়ানো যায় এই বিষয়ে তো শুধু এই চ্যানেলটা না এখানে আমরা যে কাজগুলো করতেছি এই কাজগুলো যে কোনো চ্যানেলের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এই কাজগুলো করতে পারি এবং সেই চ্যানেলগুলোকে সেভাবে সাজায় নিতে পারি তো চলুন আজকে আমরা আমাদের আজকের পর্ব শুরু করি গত পর্বে আমরা চ্যানেলের সেটিংস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেখানে নেম আইকন ব্যানার কিওয়ার্ড ডেসক্রিপশন প্লে লিস্ট লেআউট এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আর আজকে আমরা আলোচনা করব যে ভিডিওগুলো আপলোড করব আমরা এই ভিডিওগুলো কিভাবে এসিও ফ্রেন্ডলিভাবে আমরা আপলোড করতে পারি আমরা আপলোডের সময় টাইটেল কী দেব ট্যাগ কীভাবে দেব ডেসক্রিপশন কীভাবে দেব থামনেল কীভাবে দেব এই বিষয়গুলো নিয়ে আর আরেকটা বিষয় যে আমরা যেভাবে বলছি যে এইভাবেই যে করতে হবে আর এইভাবে করলেই যে ইউটিউবে অনেক ভিউ পাওয়া যাবে আসলে এমনটা কিন্তু নয় কারণ ইউটিউব হচ্ছে প্রতিনিয়ত তাদের অ্যালগোরিদম চেঞ্জ করতে থাকে তো কেউ আমরা যদি ধরেই ফেলি যে এইরকম করলে ইউটিউবে ভালো করা যাবে তাহলে সবাই তো নিজের ভিডিওগুলোকে সামনে নিয়ে আসতে চাবে এই জন্য ইউটিউব সবসময় তাদের অ্যালগোরিদম চেঞ্জ করতে থাকে তবে আমরা যেটা করতেছি এটা হচ্ছে করে দেখা যাচ্ছে যে রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে ভালো এই জন্য এই নলেজগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো চলুন আজকের পাঠ শুরু করা যাক আমরা চ্যানেলটাতে যাই গার্ডেন ফ্যাক্ট তো প্রথমত আমরা টাইটেলটা নিয়ে এখন কথা বলবো টাইটেল আমরা হচ্ছে লেটেস্ট ভিডিও যদি চালু করি এনার টাইটেলের এখানে শুধু বাংলা অংশ আছে কিন্তু আগের ভিডিওগুলো যদি দেখি দেখেন প্রতিটাতে এখানে ইংরেজি একটি করে অংশ আছে তো আমরা এনার বেশি ভিউ হয়েছে এরকম কিছু ভিডিও বের করি যেমন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু পয়েন্ট টু চব্বিশকে এবং আগের ভিডিও একটা বের করি তো এটা তো বাংলা কিন্তু আগের ভিডিওগুলোতে দেখেন বাংলা এবং ইংরেজি মিক্স রয়েছে যে হচ্ছে গোলাপ ফুলের যত্ন চাষের নিয়ম রুলস অফ কালটিভেটিং রোজ ফ্লোয়ার অ্যান্ড ফুল কেয়ার হ্যাঁ তো এইভাবে করে এই যে সবগুলোতেই বাংলার সাথে আর ইংরেজি রয়েছে তো এই প্র্যাকটিসটাই বজায় রাখতে হবে যে বাংলার সাথে ইংরেজি আচ্ছা বাংলার সাথে ইংরেজি কেন রাখব বাংলার সাথে ইংরেজি এই জন্য রাখব যে হচ্ছে এক হচ্ছে অনেকে ইংরেজিতে সার্চ করে ইউটিউবে তো সেক্ষেত্রে সার্চ করলে আমাদের ভিডিওটা সামনে আসার সম্ভাবনা থাকবে দ্বিতীয়ত ইউটিউব যে অ্যালগারিদম বা সার্চ যেগুলো কাজ করে তো সেখানে বাংলার চেয়ে ইংরেজির ব্যবহারটা সেখানে বেশি যার কারণে সে ওই টাইপের ভিডিওগুলোকে সামনে নিয়ে আসে তো আমরা যদি এটা যদি একটু প্রমাণ দেখতে চাই যেমন এটা যদি দেখি হাড়ের গুঁড়ো সার ব্যবহারের নিয়ম তো আমরা যদি হাড়ের গুঁড়ো সার দিয়ে যদি এখানে সার্চ করি তাহলে দেখেন প্রথমে যেটা আছে সেটা শুধু বাংলা দ্বিতীয়টা শুধু বাংলা এরপরে যেটা আছে বাংলা সহ ইংরেজি এরপর একটা বাংলা সহ ইংরেজি এরপরে বাংলা সহ ইংরেজি বাংলা সহ ইংরেজি বাংলা সহ ইংরেজি বাংলা বাংলা সহ ইংরেজি হুম বাংলা সহ ইংরেজি তো এগুলো রিলেটেড এগুলো যদি বাদ দিয়ে আমরা যদি এখানে হিসাব করি তাহলে দেখি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা সাতটাতে আছে বাংলা সহ ইংরেজি আর শুধু বাংলা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা আছে শুধু বাংলা আর সাতটা আছে বাংলা সহ ইংরেজি তো এই কন্টেন্টের উপর আসলে অনেক কম ভিডিও পাবলিশ হয়েছে তো যখন আরও বেশি ভিডিও পাবলিশ হবে তখন দেখা যাবে যে এই বাংলার পরিমাণটা অনেক কমে যাবে এমনিতে এই অবস্থা তো আমরা দেখতেছি যে হচ্ছে শুধু বাংলাতে আছে পাঁচটা আর বাংলা সহ ইংরেজিতে আছে সাতটা সুতরাং আমরা যদি বাংলা সহ ইংরেজি ব্যবহার করি তাহলে আমাদের সার্চে আসার সম্ভাবনা বেশি থাকবে আরেকটা প্রমাণ দেখাতে পারি যে আমাদের চ্যানেল যদি বক্স টিভে যাই তো এর হচ্ছে আমাদের ভিডিওর সবচেয়ে বেশি মোস্ট যে ভিডিওগুলো ভিউ হয়েছে তো এগুলো দেখেন বাংলার সাথে ইংরেজি এই যে বাংলার সাথে ইংরেজি দেখবেন যে সবগুলো বাংলার সাথে ইংরেজি রয়েছে এরকম ভিডিওই টপ ভিউতে গেছে এই জন্য বলছি আমরা যে হচ্ছে টাইটেলে আপনারা বাংলার সাথে ইংরেজি ব্যবহার করবেন এটা আপনাদেরকে একটা ভালো রেজাল্ট দিবে তো আমরা এখানে একটু লিখে রাখি যে টাইটেল তাহলে টাইটেলে আমরা কি কি করতেছি যে বাংলা ইউজ করতেছি প্লাস হচ্ছে অনেক সময় আমরা এই চিহ্নটা ব্যবহার করি এর সাথে কি রাখতেছি ইংলিশ আমরা টাইটেলের প্যাটার্নটা এভাবে করছি এটা কিন্তু দাঁড়ি না এটা একটা সিম্বল তো টাইটেলের এইটা একটা দিক গেল এবার আসেন টাইটেলের আর একটা দিক নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে টাইটেলে ভ্যালু অ্যাড করতে হবে ভ্যালু অ্যাড জিনিসটা কি ভ্যালু অ্যাড জিনিসটা হচ্ছে ইউটিউবে যখন এগুলো সব সারি আকারে থাকবে তখন টাইটেলে আপনার এমন কিছু শব্দ থাকতে হবে যে শব্দগুলো থাকার কারণে মানুষ যেন সেটাতে ক্লিক করতে বাধ্য হয় যেমন আপনাদের যদি উদাহরণ দেই ধরেন বেস্ট ওয়াশ লিখে সার্চ দিলাম যা একটা ঘড়ি খুঁজতেছি বা কিনতে চাচ্ছি সেভাবে সার্চ দিলাম তো এইখানে যখন আমরা এটা ওপেন করব তখন কি করব আমরা যখন এভাবে দেখতে থাকবো দেখেন এই যে এখানে দিছে বেস্ট ওয়াশ এই যে 
2020 এই জাতীয় নিউজটাতে ক্লিক করতে করতে যার কারণে এটা কিন্তু সামনে আসছে এই সাইটটা হ্যাঁ এই যে সামনে আসছে এটা অ্যামাজনের সাইট গ্রেট ডিসকাউন্ট এখানে একটা শব্দ দেওয়া আছে তো দেখেন মূলত এই যে 2020 2020 এইভাবে যোগ করে করে তারা হচ্ছে সামনে নিয়ে আসছে তো এইটা হচ্ছে ভ্যালু অ্যাড করা যে হচ্ছে যে শব্দটা থাকার কারণে বা যেটা থাকার কারণে মানুষ হচ্ছে আপনার ভিডিওতে অবশ্যই ক্লিক করবে যেমন এখানে যদি আমরা এই যে টবে লেবু চাষ বা টবে মালটা চাষ মালটা এটা একটা জনপ্রিয় আইটেম বর্তমানে চলছে তো আমরা এটা যদি সার্চ করি যে টবে মালটা চাষ তাহলে দেখি কি কি আসে আমাদের এগুলো আসছে তো এই যে এক্সটেনশন থাকার কারণে আমরা হচ্ছে অলরেডি চ্যানেল সাবস্ক্রাইবার দেখতে পাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারতেছি আমাদের চ্যানেলে যে চ্যানেলগুলো এখানে আসছে সেগুলো র‍্যাংকিং কি রকম এবং ভিউগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে কোনটা কত ভিউ হয়েছে এখন আসেন আমরা যেটা বলতেছিলাম যে হচ্ছে টাইটেলে ভ্যালু অ্যাড করা কিভাবে ভ্যালু অ্যাড করা দেখেন সাদে মালটা চাষ টপ প্রস্তুত রোগ ও রোগ দমন এটাতে দিয়েছে টবে মালটা চাষ মাত্র 300 টাকায় 10 বছর মালটা খান দেখেন এই চ্যানেলটার সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে 71000 71000 সাবস্ক্রাইবার তার ভিউ হয়েছে 20000 আর এই চ্যানেলটার সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে মাত্র 1.34 মানে হচ্ছে মাত্র 1000 এটা 71000 এটা 1000 অর্থাৎ সো এ ভিউ পেয়েছে হচ্ছে 69000 কি কারণে পেলো এই কারণে পেলো যে সে হচ্ছে টাইটেলে ভ্যালু অ্যাড করতে পারছে যে হচ্ছে এই যে মাত্র 300 টাকায় 10 বছর মালটা খান এটা দেখেই মানুষ এখানে ক্লিক করতেছে কিন্তু তার মানে এই না যে হচ্ছে আপনারে টাইটেলে এমন জিনিস দিবেন যে জিনিসটা আসলে ভিতরে নাই তাহলে কিন্তু এটা আবার হচ্ছে ইউটিউবের কমিউনিটি গাইডলাইনের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং আপনার সমস্যা হবে আর কি तो हम लोग एक दूसरे वीडियो जो देखते हैं आर एक तो बेर कोरे वो देखी देखें कृषि बंधु एक अत्तर हजार सब्सक्राइबर तार भी होते हैं शुरू अत्तर हजार वीडियो टा पब्लिश करते हैं ना छह आठ रोज़ चले रोक्ट बोरे आर ए चैनल टार सब्सक्राइबर मात्रो वन पॉइंट थ्री मात्रो एक हजार तीन सौ सब्सक्राइबर एयर হ্যাঁ তো আমরা এটা এখন এখানে লিখে দেই একটা ছিল আমাদের বাংলা সাথে ইংরেজি আমরা ব্যবহার করব দ্বিতীয় হতে হচ্ছে ভ্যালু অ্যাড করব এইটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পার্ট তাহলে এটা হলো আমাদের ভ্যালু অ্যাড করা তো এখানে আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে টাইটেলে ভ্যালু অ্যাড করার সাথে সাথে কিওয়ার্ড আমাকে রাখতে হবে যেমন অনেকে হচ্ছে গুরো সারের গুরো সার যে ব্যবহার তারা হয়তো জৈব সার দিয়ে সার্চ করেন এবং জৈব সার দিয়ে সার্চ করে তারা এই ভিডিওটো আসতে পারে যে হারের গুরু দেখে তো এটা কি ভিডিও হ্যাঁ তো যার কারণে আমাদের সবাই যে কিওয়ার্ডে জিনিসগুলোকে চেনে সেই জেনারিক নেমগুলো বা জেনারিক কিওয়ার্ডগুলো আমাদের রাখতে হবে যেমন এই যে জৈব সার তো আমরা এটাও এখানে অ্যাড করে রাখি সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড তো আমরা যদি এখানে আরেকবার যাই তাহলে হারের গুরু সার আমরা এটা দেখতেছি এই চ্যানেলের ভিউ সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে 20000 ए सारा होच्छे, एर भी होच्छे आरो बेशी, उनो पंच शाजार, आठ चोली शाजार, ताहोले एखने देखें जे होच्छे की यूज होच्छे, एखने होच्छे এরা বলতেছে হারের গুরো সার হারের গুরো সার এইটাকেই হচ্ছে হাইলাইট করে জিনিসটা করা হয়েছে হারের গুরো সার গাছ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এখানে দেখেন শুধুমাত্র হারের গুরো সার যার কারণে এদের ভিউ দেখেন এখানে হচ্ছে 2.9141220k কিন্তু এই ভিউ গুলো দেখেন 49k এই যে এখানে কিন্তু হারের গুরো সার আছে কিন্তু কি করছে করছে যেটা সেটা হচ্ছে টপিক জেনারিক কিওয়ার্ডে রাখছে বা হচ্ছে সর্বসাধারণ যে জিনিসটা জানে যে হচ্ছে টবের জন্য সঠিক উর্বর মাটি ব্যবহার পদ্ধতি এখানে এর ভিতরে গিয়ে তিনি ওই জিনিসটাকে বলছেন যে এটা হারের গুরু সার লাগবে তো এই জিনিসগুলো এইভাবে ইউজ করতে হবে যে কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তারপর এই যে এটাও যদি আমরা ইউজ করি যে অর্গানিক ফার্টিলাইজার তো এই যে এই কিওয়ার্ড ইউজ করার কারণে এই ভিডিওটাতে আরো বেশি ভিউ হয়েছে তাহলে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস লিখে রাখলাম সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড এটাও আমাদের একটা বড় ফ্যাক্টর तो বন্ধুরা টাইটেলে আমরা যে জিনিসগুলো দেখলাম যে হচ্ছে বাংলার সাথে আমরা হচ্ছে ইংরেজি ব্যবহার করব তারপর হচ্ছে ভ্যালু অ্যাড করব এবং হচ্ছে আমরা কিওয়ার্ড ইউজ করব টাইটেলে এবং কিওয়ার্ডটা আমরা টাইটেলের শুরুর দিকেই ব্যবহার করার চেষ্টা করব আমরা আরেকটা জিনিস রাখব টাইটেলে এগুলো দেওয়ার পরেও যদি জায়গা থাকে তাহলে আমরা চ্যানেলের নেমটা রাখব তো চ্যানেলের নেমটা আমরা হচ্ছে কেন রাখব শেষে 
चैनल नाम रखा दो तो शुभिदर हो चाहे एक ता हो चाहे ये जो वीडियो टा शेष जो दे अमरा चैनल नाम रखे ता होले एक ता संभव बोता बार बे जो जहाँ ना मैं ये वीडियो टा बेर कर बोता होनी आमर चैनल आराट टा वीडियो ये डांड दिख दे शो कर बे और था साझेस्टे आराट टा वीडियो शो कर बे এটা একটা যেমন সম্ভাবনা থাকে আর একটা সম্ভাবনা থাকে যখন চ্যানেলে নাম দিয়ে সার্চ করব আমার চ্যানেলটা সামনে দেখাবে যেমন আমরা যদি এখানে গার্ডেন ফ্যাক্ট লিখে সার্চ করি তাহলে এখন কিন্তু এখানে আসছে না জিনিসটা কিন্তু আমরা চারটা থেকে পাঁচটা ভিডিওতে যদি এই এটা ইউজ করি দেখবেন যে সামনে তাড়াতাড়ি চলে আসছে গার্ডেন ফ্যাক্ট দিয়ে সার্চ করে চলে আসছে তো ভাইয়ের চ্যানেলের নাম যেহেতু এসপে সারা আছে তাহলে আমরা যদি এসপে সারা দেই তাহলে আসছে কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে সাজেস্ট করতেছে ডিড ইউ মিন গার্ডেন ফ্যাক্ট তার মানে স্পেস দিয়ে এসে দেখাচ্ছে আমরা সাধারণত স্পেস দিয়ে সার্চ করব তো স্পেস দিয়ে যখন সার্চ করব তখন আসবে না কিন্তু যদি আমরা টাইটেলের শেষে যদি ওইটা দিতে থাকি তাহলে দেখা যাবে সেটা আসবে এর একটা ভালো প্রমাণ হচ্ছে আমাদের যে চাঁদের বুড়ি যে চ্যানেলটা আছে এই যে চাঁদের বুড়ি চ্যানেলের নাম চাঁদের বুড়ি রাখার পরে আমাদের যে সমস্যাটা হলো যে চাঁদের বুড়ি লিখে সার্চ দিলে কোনোভাবেই আসে না আমাদের চ্যানেলের নাম যদিও বাংলায় লেখা আছে বাংলা বা ইংলিশ যেভাবে সার্চ দিই আসে না সব হচ্ছে এই যে চাঁদের বুড়ি আসে বাংলায় একটা সার্চ দিই দেখেন সব চাঁদের বুড়ি ম্যাজিক ম্যান ম্যাজিক ম্যান এগুলো আসতেছে হ্যাঁ কিন্তু পরবর্তীতে একটা ট্রিক্স করা হয়েছে যে ট্রিক্সের কারণে এখন আমাদের চ্যানেলটা সামনে আসে তো সেই ট্রিক্সটাই কি সেই ট্রিক্সটাই ছিল এইটা যে চ্যানেলের নাম হচ্ছে এখানে লাগানো হয়েছে এবং এখানেও যদি আমরা দেখেন যে ইংলিশেও যদি সার্চ দেই তারপরেও হচ্ছে চ্যানেলটা ওদের দুইটা ভিডিওর পরে আমাদের দুই তিনটা ভিডিও দেখাচ্ছে এই যে ফাঁকে ফাঁকে আমাদের ভিডিওগুলো কিন্তু আসতেছে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে এইটার জন্য চ্যানেলের নেম তো এই ট্রিক্সটা কি করা হয়েছিল যে চাঁদের বুড়ি চ্যানেলে আপনারা যদি দেখেন এই ভিডিওগুলো ভিডিও শুরুর দিকে শুরুর দিকে আমরা দিতাম কিভাবে এই যে তিনটি মাসের গল্প তারপর হচ্ছে এটার ইংলিশ দিতাম বাংলা কার্টুন এগুলো কিওয়ার্ড হিসেবে দিতাম তারপর চাঁদের বুড়ি চাঁদের বুড়ি দিতাম তো পরবর্তীতে আমার কাছে যেটা আসলো যে হচ্ছে কেউ চ্যানেলটা খুঁজে পায় না যখন বলা হয় যে এই নামে চ্যানেল খুলছি খুঁজলে পায় না বলে যে ভাই পায় না তখন কি করলাম দেখেন ইংলিশটাকে সামনে নিয়ে আসলাম চাঁদের বুড়ি এই লেখাটাকে সামনে নিয়ে আসলাম এবং পিছনে গিয়ে বাংলা চাঁদের বুড়ি রাখছি চ্যানেলের নামই সামনে দিয়ে দিছি সামনে দিছি চ্যানেলের নাম কি জন্য কারণ হচ্ছে আমার এখন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এই নামে সার্চ করলে যেন আমার চ্যানেলটা আসে তো পরবর্তীতে হয়তো আমি সামনে চ্যানেলের নামটা না দিয়ে চ্যানেলের নাম পুরোটাই পিছনেই রাখব তো এই মুহূর্তে আমার যেটা দরকার চ্যানেলটাকে সামনে নিয়ে আসা দরকার সার্চ করলে যার কারণে আমি হচ্ছে এটাকে সামনে দিয়ে দিয়ে আনছি এবং হচ্ছে পাঁচ ছটা ভিডিওতে দেওয়ার পরেই এই জিনিসটা আমার হচ্ছে এখন সার্চ করলে চলে আসে এটাই হলো চ্যানেলের নাম টাইটেলে রাখার উপকারিতা তো টাইটেলের জন্য আমরা যে জিনিসগুলো তাহলে খেয়াল রাখব সেটা হচ্ছে বাংলা এবং ইংলিশ দুটোই দিব তারপর হচ্ছে ভ্যালু অ্যাড করার রাখে এইরকম কিছু শব্দ দিব তারপর হচ্ছে মানুষ সার্চ করে যে জিনিস দেয় সেই কিওয়ার্ড রাখবো তারপরে হচ্ছে চ্যানেলের নাম দেব তো কোন কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে এটা আমি একটু পরে যে ট্যাগে যখন যাচ্ছি সেই পার্টে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা এই ছিল হচ্ছে এসিও ফ্রেন্ডলি টাইটেল হ্যাঁ তো এইভাবে আপনারা দিয়ে আপনাদের চ্যানেলের গ্রোথ টেস্ট করতে পারেন যে কীরকম হয় বন্ধুরা এবার আমরা চলে যাই এর পরের পাটে সেটা হচ্ছে ট্যাগ একটা ভিডিওতে আমরা কি কি ট্যাগ দেব তো গত পর্বে আমরা যখন হচ্ছে চ্যানেলের কিওয়ার্ড আলোচনা করেছিলাম তখন বলেছিলাম যে হচ্ছে একটু লং টেলে যেতে যে হচ্ছে একদম একটা দুটো শব্দ ইউজ না করে দুই তিনটা শব্দ ইউজ করতে তো ট্যাগের ক্ষেত্রেও সেম তো এই জন্য আমরা এখানে বেশি কথা বাড়াবো না আমরা সরাসরি দু একটা উদাহরণ দেখি এই ভিডিওটা বের করলাম তারপরে মাঝখান থেকে একটা ভিডিও বের করি আর শুরুর দিকে একটা ভিডিও বের করি এখানকার ট্যাগুলো একদম পারফেক্ট যে দুই তিনটা শব্দ মিলে মিলে ব্যবহার করা হয়েছে যেমন দেখেন জৈব সারের নাম মানুষ কিন্তু জৈব সারের নাম দিয়ে সার্চ করে কিন্তু হারের গুঁড়ো পেতে পারে এবং সেইখানে কিন্তু ভাইয়ের এই ভিডিওটা হচ্ছে আট নম্বরে র্যাঙ্ক করছে তার মানে এটা দিয়ে যদি আপনি সার্চ দেন দেখবেন যে ভিডিওটা আট নম্বরে রয়েছে এই যে দেখেন ভাইয়ের ভিডিওটা এখানে রয়েছে তারপরে কম্পোস্ট সার কত প্রকার খুবই সুন্দর একটি কিওর হয়েছে কম্পোস্ট সার কত প্রকার যখন এইটা দিয়ে সার্চ দিচ্ছে তখন হচ্ছে এটাকে মানুষ এক নাম্বার পাচ্ছে এছাড়াও এখানে যদি আমরা একটু কমাই তাও কিন্তু এই ভিডিও আসবে তাও কিন্তু আসবে কিওয়ার্ডগুলো খুবই ভালো হয়েছে দুই তিনটা শব্দ যোগ করে করে এবং একদম পারফেক্ট কিওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে আমার যদি ভাইয়ের আগের ভিডিওতে যাই তাহলে দেখি সেগুলোতে কিওয়ার্ড কীরকম ছিল
এই ভিডিওটার কিওয়ার্ডগুলো একটু এডিট করে নিতে হবে তাহলে দেখবেন যে এটারও ভিউ ইনশাআল্লাহ বেড়ে যাবে এই শব্দগুলো বাদ দিয়ে এই রকম এগুলোতে যে রকম ব্যবহার করছেন এরকম একটু লম্বা লম্বা শব্দ ব্যবহার করবেন তো এখন আসেন দেখি আমরা হচ্ছে এই ট্যাগগুলো কিভাবে সিলেকশন করব তো এইখানে হচ্ছে আমরা দুইভাবে করব একটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি সার্চ দিয়ে দিয়ে বের করব আর একটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের সাহায্য নেব তো আমরা প্রথমে দেখি যে হচ্ছে এই কম্পোস্ট সার এটা যখন আমরা লিখতে যাই তখন এখানে কি আসে একটা দেখেন আপনাকে সাজেশন দেবে কিন্তু দেওয়ার সময় এখানে সাজেশন দিচ্ছে তো এটি কাকে বলে কত প্রকার কি কি হ্যাঁ তো আমরা ডাইরেক্ট ইউটিউবে চলে যাই যেহেতু ইউটিউবে কাজগুলো করতেছি এখানে লেখার সময় দেখবেন যে আপনাকে সাজেশন দিচ্ছে তাহলে কি কম্পোস্ট সার তৈরির পদ্ধতি এটা একটা কিওয়ার্ড হইতে পারে কম্পোস্ট সার ব্যবহার এটা একটা খুব খুব সুন্দর একটা কিওয়ার্ড হচ্ছে এই আমার হাড়ের গুঁড়ো সারের ব্যবহার এটার জন্য তাহলে দেখে আর কি কি আসে তাহলে আমার ব্যবহার এটা একটা কিওয়ার্ড কম্পোস্ট সার কি এটা একটা ভালো কিওয়ার্ড অন্যান্য জিনিসগুলো আসছে তো সুতরাং আমরা এখান থেকে আর একটা জিনিস কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে এই চ্যানেলে হচ্ছে এই যে ট্রাইকো কম্পোস্ট সার ভার্মি কম্পোস্ট সার হ্যাঁ এগুলোরও ভিডিও তৈরি করে দিলে এগুলো ভালো চলবে আর আমরা যদি ডাইরেক্ট হচ্ছে হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে যদি হাড়ের গুঁড়ো সার এইটা দিয়ে যদি সার দিতে থাকি তাহলে কি কি আছে আমরা একটু দেখে নিই হাড়ের গুঁড়ো সার তৈরি এটা একটা কিওয়ার্ড দেখাচ্ছে হাড়ের গুঁড়ো আর দেখাচ্ছে না তার মানে এই কিওয়ার্ড দিয়ে আসলে মানুষ একটু কম সার্চ করে হ্যাঁ তাহলে আপনাকে এই কিওয়ার্ডেই বেশি আগাতে হবে এবং ভাইয়ের এখানে কিন্তু ওইটাই করা আছে বেশি দেখেন এই যে জৈব সার জাতীয় আর একটা আছে তো আমরা একটা করছি হচ্ছে কম্পোস্ট সার এইটা দিয়ে আমরা অনেকগুলো এখানে লিস্ট পেয়েছি হাড়ের গুঁড়ো এটা দিয়ে খুব কম আমরা পেয়েছি আর হচ্ছে জৈব সার এখানে আমরা পাচ্ছি জৈব সার তৈরি সারের দাম ব্যবহার উপকারিতা ব্যবহার করার পদ্ধতি এগুলো তো এগুলো হচ্ছে আমাদের ম্যানুয়ালি পাওয়া ম্যানুয়ালি আমরা আর একভাবে পাবো সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে হাড়ের গুঁড়ো সার তো আমার টপিক তো এই যে হাড়ের গুঁড়ো সার এইটা আর একটা কি জৈব সার আর হচ্ছে কম্পোস্ট সার এই তিনটা দিয়ে আমি র্যাঙ্ক করাতে চাই তাহলে আমি যদি এখানে হাড়ের গুঁড়ো সার দিয়ে সার্চ দিলাম সার্চ দেওয়ার পরে দেখলাম যে এ হচ্ছে বিশ হাজার ভিউ পেয়েছে এবং চ্যানেলটা ভালো আছে সাতাত্তর হাজার তাহলে এটা বের করলাম তারপর আর বেশি ভিউ পেয়েছে এবং চ্যানেলটা র্যাঙ্কিং ভালো এরকম একটু বের করি ষাট হাজার এক হাজার ভিউ বাদ এই যে এইটা নেব আমরা সেটা হচ্ছে সাতাত্তর হাজার আর হচ্ছে উনপঞ্চাশ এরপরে আর কোনটা নেব সাতাত্তরকে এটা তো আমরা এই ভিডিওগুলো নিলাম যে হচ্ছে এই ভিডিওটা যখন আমরা সারব তখন এই ভিডিওর জন্য আমাদের কম্পিটিটর হচ্ছে এরা তাহলে এরা কি কিওয়ার্ড ইউজ করছে আমরা এইগুলো একটু দেখে আসি তো এই চ্যানেলে হাড়ের গুঁড়ো সার এইটা একটা কিওয়ার্ড ইউজ করছে অর্গানিক ফার্টিলাইজার জৈব সার এগুলো ইউজ করছে তাহলে এইখান থেকে আমি হচ্ছে এই কিওয়ার্ডটা নিব যে কিওয়ার্ডটাতে সে র্যাঙ্কিং করছে সেইটা নেব এটা ছাড়া যদি আরও গুরুত্বপূর্ণ দু একটা থাকে সেগুলো নিব অবশ্য হাড়ের গুঁড়ো সার এটা একটা ট্যাগ রাখলো সে তো আমরা পাশের টাতে এটাতে কি কীভাবে টবে মাটি তৈরি এটাতে হচ্ছে উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো ভিউ টবের জন্য সঠিক মাটি তৈরি টবে মাটি তৈরির পদ্ধতি আর হচ্ছে প্রিপারেশন ফর এই কিওয়ার্ডে দুই নম্বরে র্যাঙ্ক করছে তো এই যে আমরা হাড়ের গুঁড়ো সার ব্যবহার করতেছি তো এটা তো আলটিমেটলি আমরা টবে গিয়েই ব্যবহার করতেছি এবং আমার টপিকটা তো টবের উপরে তাহলে আমি হচ্ছে টবের জন্য সঠিক মাটি তৈরির পদ্ধতি এইটা আমরা হচ্ছে এখানে রাখতে পারি আর হচ্ছে এই যে এই কিওয়ার্ডটাতে তার গেছে তো তাহলে এইটা আমাদের একটা কিওয়ার্ড হতে পারে আমরা এটা এখানে রাখলাম তো এভাবে হচ্ছে হাড়ের গুঁড়া সারের জন্য আমরা হচ্ছে সার্চ দিয়ে টপ ভিডিওগুলো থেকে কিছু কিওয়ার্ড নিব এছাড়া হচ্ছে আমাদের অন্য যে কিওয়ার্ডগুলো আছে জৈব সার এগুলো দিয়ে সার্চ দেবো সার্চ দিয়ে এখানে যে ভিডিওগুলোতে বেশি ভিউ হয়েছে যেমন তিরিশকে তেরোকে ছাপ্পান্নকে এগুলো থেকে আমরা হচ্ছে এই ভিডিওগুলো বের করে এদের হচ্ছে কিওয়ার্ডগুলো ট্যাগগুলো নেব কম্পোস্ট সার দিয়েও সেভাবে সার্চ দিয়ে আমরা হচ্ছে ট্যাগগুলো নেব ট্যাগগুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে সেখান থেকে পছন্দ করে নিয়ে আমাদের হচ্ছে জন্য ট্যাগ তৈরি করব তো এখানে হচ্ছে ট্যাগ যেগুলো ব্যবহার করা আছে খুবই সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে ট্যাগের হচ্ছে ম্যানুয়ালি সার্চ করে বসানোর পদ্ধতি আর আর একটা হলো যে আমরা ওয়েবসাইটের সাহায্য নিতে পারি তো সেটা কীরকম সেটা হচ্ছে দেখেন সার্চ করি ইউটিউব ইউটিউব কিওয়ার্ড টুলস তো আমরা যখন ইউটিউব কিওয়ার্ড টুলস বের করলাম এই যে এই ওয়েবসাইটটা এই ওয়েবসাইটে যখন আমরা হচ্ছে কিওয়ার্ড দেব যেমন হচ্ছে ধরুন 
যে জৈব সার দেই তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে একটা লম্বা লিস্ট চলে আসবে এখান থেকে আমাদের টপিকের সাথে যেগুলো যায় সেগুলো আমরা নিয়ে যাব যেমন হচ্ছে জৈব সার তৈরির মেশিন এটা আমাদের দরকার নেই কিন্তু হ্যাঁ জৈব সারের উপকারিতা এটা দরকার আছে জৈব সারের ব্যবহার এটা দরকার আছে তারপর হচ্ছে তৈরির পদ্ধতি ওইভাবে দরকার নেই হ্যাঁ নেওয়ার পরে এখানে সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে যে কপি অপশানে ক্লিক করে কপি টু ক্লিপ বোর্ডে ক্লিক করবেন সব কপি হয়ে গেছে এখন গিয়ে নোট প্যাডে গিয়ে যদি আপনি এগুলো রেখে দেন হ্যাঁ পেস্ট দেন দেখবেন যে সব এখানে বসে গেছে তো এইটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ট্যাগ বাছাই করার পদ্ধতি যেমন হচ্ছে এখানে যে আমরা বের করেছিলাম যে তবে লেবু চাষ তো ধরেন আমরা যদি লেবু চাষ দিয়ে সার্চ দিই তাহলে লেবু চাষের লাভ পদ্ধতি সার প্রয়োগ লেবু চাষ করে জিরো থেকে হিরো এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ভ্যালু অ্যাড করছে হ্যাঁ লেবু চাষ করে কুটির প্রতি লেবু চাষে আয় টবে লেবু চাষ পদ্ধতি ডাইরেক্ট একটা কিওয়ার্ড কিন্তু পাওয়া গেছে হ্যাঁ তো এইভাবে লেবু চাষও হচ্ছে ওয়েবসাইট দিয়ে আমরা বের করব আবার হচ্ছে এই কিওয়ার্ড দিয়ে ইউটিউবে সার্চ করে যেগুলো হচ্ছে ভিডিও র্যাঙ্কিং করছে যেগুলো বেশি ভিউ হয়েছে সেগুলো আমরা বের করব বের করে সেগুলোর কিওয়ার্ডও আমরা হচ্ছে কিওয়ার্ড বা ট্যাগগুলো নিয়ে আমরা আমাদের ভিডিওর ট্যাগ তৈরি করব তাহলে এগুলো হলো ট্যাগ ব্যবহারের নিয়ে আমাদের আলোচনা তাহলে ট্যাগের ক্ষেত্রে আমরা কি কি করলাম একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে লং টেল হতে হবে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা এগুলো হচ্ছে সার্চ করব দুইভাবে সার্চ করতেছি একটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি সার্চ করতেছি আর একটা হচ্ছে ওয়েবসাইটে দিয়ে কিওয়ার্ড আইডিয়া নিচ্ছি তো এই হলো ট্যাগ আর হচ্ছে ট্যাগ কেন ব্যবহার করবেন ট্যাগ কেন ব্যবহার করবেন এবং হচ্ছে যার ভিডিওটা বেশি ভিউ হয়েছে তার তার ট্যাগগুলো আপনি কেন ইউজ করতেছেন এটার উত্তর হলো এটা যে হচ্ছে আপনার চ্যানেল হচ্ছে কতজনকে বলে বলে দেখাবেন যে এটা আমার চ্যানেল বা ফেসবুকে শেয়ার করে কতজনকে দেখাবেন তার চেয়ে কি এইটাই ভালো হয় না আপনি চ্যানেল যদি সাজেশনে চলে আসে এই যে সাজেশনে তো দেখা যাচ্ছে যে ব্রাউজার ফিচার ব্রাউজার ফিচার এবং হচ্ছে এই যে চ্যানেল সাজেশন এখান থেকে ইউটিউবারদের সবচেয়ে বেশি ভিউ আসে হ্যাঁ তো সাবস্ক্রাইবার থেকেও কিন্তু ভিউ আসে কিন্তু অল্প দেখা যাচ্ছে টোটাল যে ভিউয়ার্স তার মাত্র হচ্ছে টেন পারসেন্ট থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট আমরা সাবস্ক্রাইবার থেকে পাই আর বাকিগুলো পাই কিন্তু মূলত ব্রাউজার ফিচার এবং হচ্ছে এই যে সাজেস্ট ভিডিও থেকে তো এই সাজেস্টে আনার জন্য আপনাকে কি করতে হবে ওর টাইটেলের সাথে আপনার টাইটেল কতটুকু মিল রয়েছে এবং হচ্ছে ওর ট্যাগের সাথে আপনার ট্যাগ কতটুকু মিল রয়েছে এই দুইটার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আপনার ভিডিও একটা বেশি ভিউ হওয়া ভিডিওর পাশে সাজেস্ট ভিডিও হিসেবে দেখাবে এর পরবর্তীতে অবশ্য আরও কিছু বিষয় নির্ভর করবে যে সেটা হচ্ছে আপনার ভিডিওর যদি কন্টেন্ট ভালো না হয় অর্থাৎ আপনার ভিডিওতে যদি তথ্য কম থাকে বা হচ্ছে টান টান না থাকে অর্থাৎ দর্শক যদি আপনার ভিডিও বেশিক্ষণ না দেখে তখন কিন্তু এই সাজেস্ট থেকে আপনার ভিডিওটা আবার আস্তে আস্তে পিছনে চলে যাবে হ্যাঁ তো এই হলো গিয়ে হচ্ছে ট্যাগ ট্যাগের বিষয় তো পরবর্তী আলোচনা আমাদের হচ্ছে ভিডিওর ডেসক্রিপশন ভিডিও ডেসক্রিপশন হচ্ছে এই যে এই জায়গাটাতে এবার আসি আমরা ভিডিওর ডেসক্রিপশনে তো ভিডিওর ডেসক্রিপশন এই যে ভিডিওর যে ডেসক্রিপশন আছে এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন হ্যাঁ এখানে বর্ণনা দেবো এখানে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে ট্যাগের মতো করে দেওয়া লেবু চাষ করে কুতি কোটিপতি চাষ কলম্ব লেবু চাষ আমরা ওখানে যে ট্যাগগুলো দেখে আসলাম সেগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে তো এইটা করে ডেসক্রিপশনে যদি আপনি এইরকম কিওয়ার্ড জাস্ট কিওয়ার্ড কমা দিয়ে দিয়ে ব্যবহার করেন তাহলে কি হবে তাহলে আপনার ভিডিও আজকাল হচ্ছে ভালো হবে বা হঠাৎ করে ভালো হলো কিন্তু তারপর হবে যেটা যে একটা সময়কে আপনার ভিডিওগুলো স্প্যামিং হিসেবে কাউন্ট হবে আর এখানে বর্ণনা লিখবেন হ্যাঁ আপনি এই শব্দগুলো ইউজ করে লাইন বানায় বানায় এখানে বর্ণনা লেখেন তো আমাদের সাজেশন থাকবে এটাই যে আপনারা ডেসক্রিপশনে হচ্ছে বর্ণনা দেবেন এবং হচ্ছে ইউটিউব বলে যে যত বেশি বর্ণনা দেবেন তত ভালো তো অন্তত কিছু অন্তত লিখবেন আর এখানে হচ্ছে আপনারা ভিডিও লিঙ্ক দিতে পারেন হ্যাঁ তো এই লিঙ্কগুলো দিলেও কিন্তু ওই এই ভিডিও দেখার সময় ওই ভিডিও বাকি ভিডিওগুলো সাজেস্ট ভিডিও হিসেবে অনেক সময় পাশে দেখায় তো রিলেটেড ভিডিও দেবেন যেমন হচ্ছে টবে লেবু চাষ তো টবে লেবু চাষের সাথে পেজ কি গাছের পেজ যায় হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যেগুলো যায় সেগুলো দেবেন হ্যাঁ তো এই গেলো হচ্ছে ডেসক্রিপশনের কথা আর হচ্ছে গিয়ে এবার আসি আমরা হচ্ছে থামনেল তো থামনেলের বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে আপনার এটাকে ক্লিক বাইট বলে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে 
যে মানুষ কিন্তু অত টাইম নিয়ে আসলে টাইটেল পড়ে না বা ইয়ে পড়ে না যে কি আছে ওরা থামনেল দেখে কিন্তু ক্লিক করে তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার থামনেলটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন মানুষ বাধ্য হয় আপনার থামনেলে ক্লিক করতে মানে আপনার ভিডিওতে ক্লিক করতে হ্যাঁ কিন্তু তার মানে এই না যে ভিডিও যেটা নাই আপনি সেই থামনেল ইউজ করছেন তাহলে হচ্ছে এটা আবার কমিউনিটি গাইডলাইনের বাইরে চলে যাবে এবং হচ্ছে আপনার চ্যানেলে মনিটারেশন চলে যেতে পারে তো আসুন আমরা দেখি যে হচ্ছে কিছু থামনেল কীভাবে অ্যাট্রাক্টিভ করা যায় এটা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে করতে পারে হ্যাঁ তো আমরা দু একটা একটু উদাহরণ দেখি তো এখানে যখন কম্পোসারের প্রকার দিয়েছি হ্যাঁ তো এই থামনেলটাও সুন্দর আছে বাগান দেখানো আছে এটাও একটু ভালোই আছে সার দেখা যাচ্ছে সার দেখা যাচ্ছে এখানে সার তৈরি করতেছে হুম এটা আমাদের একটা ভিডিও সাফল্য কথার ভিডিও এখানে চলে আসছে হ্যাঁ যে হচ্ছে কেঁচো সার কীভাবে ব্যবহার করবেন কেঁচো সার মাসে দুই লক্ষ টাকা হ্যাঁ তো দেখেন এই ভিডিওটা যে দিছে হচ্ছে হচ্ছে মাসে আয় দুই লক্ষ টাকা তো এই যে সে একটা হচ্ছে শব্দ ইউজ করলো দুই লক্ষ টাকার ছা আয় হচ্ছে তো অনেকে হচ্ছে এই ভিডিওটা দেখার জন্য হচ্ছে ক্লিক করে হ্যাঁ ক্লিক করে যার কারণে দেখেন তার ভিউ কিন্তু সুন্দর ভিউ একুশ হাজার ভিউ আর আমার হচ্ছে কত আয় সেটা কিন্তু দেওয়া নেই যার কারণে আমার ভিউ হচ্ছে এগারো হাজার কিন্তু আমার এখানে কিন্তু তারপর একটা জিনিস বলা আছে লাভ কত মানে এখানে উৎসাহ জাগানো হয়েছে এখানে উত্তর দেওয়া হয়নি এখানে উত্তর দেওয়া হয়েছে উত্তর দেখেই আপনার আবার উৎসাহ জাগবে যে কীভাবে দুই লক্ষ টাকা আয় করে দেখি তো একটু হ্যাঁ তো আর্নিংয়ের প্রতি সব সময় এটা একটা এভারগ্রিন টপিক হ্যাঁ আর্নিংয়ের প্রতি সবাই একটা আগ্রহ থাকে আচ্ছা বাড়িতে কম্পোস্টার তৈরি করুন হ্যাঁ এইখানে দেখেন কি বলছে এখানে কম্পোস্টার তৈরি করুন এটা বললে আপনি ঢুকতেন বা ঢুকতেন না জানি না কিন্তু যখন বলছে যে বাড়িতে কম্পোস্টার তৈরি করুন এই বাড়িতে শব্দটা ব্যবহার করার কারণে আপনি আমি কিন্তু অবশ্যই ঢুকবো এটাতে এবং রেজাল্ট দেখেন এর হচ্ছে পাঁচশো একুশকে ভিউ হ্যাঁ তাহলে এর 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 এই তিনটার মধ্যে পার্থক্য দেখেন পার্থক্য কি এ এখানে লিখছে যে বাড়িতে কম্পোস্ট সার তৈরি করুন তো এইটাই হচ্ছে ক্লিক বাইট হ্যাঁ তো দেখেন আমার কাছে সবগুলোর মধ্যে এইটাই সবচেয়ে সুন্দর লাগলো যে তার ডিজাইন যেরকমই হোক কিন্তু হচ্ছে সে লেখাটা দারুণ কথা লেখছে শব্দ চয়ন যে বাড়িতে কম্পোস্ট সার তৈরি করুন মধ্যে সে বা বালতির মধ্যে দিয়েছে যে আমাদের ব্যবহার যে যে সবজির উচ্ছিষ্ট অংশগুলো আছে এগুলো দিছে মানে খুব কমন জিনিস দেখাইছে যে কমন জিনিস তার মানে বোঝাইছে জিনিসটা সহজ আর একটা কি বোঝাইছে যে বাড়িতে হ্যাঁ এবং হচ্ছে তার এখানে যদি দেখি টাইটেল বাড়িতে কম্পোস্টার তৈরি করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি দেখেন টাইটেলে কীভাবে ভ্যালু অ্যাড করছে একটা হচ্ছে বাড়িতে আর একটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এই দুইটা দ্বারা শব্দ দুইটাগুলো ব্যবহার করে সে হচ্ছে ভ্যালু অ্যাড করলো এবং সে কি করলো যে হাউ টু মেক কম্পোস্ট ফ্রম চিকেন ওয়েস্টেজ তো এবং সে ইংলিশ ব্যবহার করলো হুম তো এই যে টাইটেলের বিষয়টা আসছে এখানে টাইটেলের ভ্যালু অ্যাডের বিষয়টাও আসছে আর হচ্ছে থামনেলের বিষয়টাও আসছে একই ভিডিওতে সবগুলো বিষয় চলে আসছে শ্যামল বাংলা আমরা গতকালও ব্যবহার ওপেন করেছিলাম তো এরটা যদি আমরা ওপেন করি মনে হয় এখানে ভালো ট্যাগও পাওয়া যাবে তো আমরা দেখি হ্যাঁ এই যে দেখেন কি সুন্দর সুন্দর ট্যাগ ব্যবহার করছে যে কম্পোস্ট সার তৈরি পদ্ধতি কম্পোস্ট সার তৈরি কম্পোস্ট হ্যাঁ এবং সুন্দরভাবে এর অনেকগুলো ট্যাগে র্যাঙ্ক করছে হ্যাঁ তো আমরা যদি এর সবগুলো কপি করতে চাই তাহলে হচ্ছে এই যে এইখানে ক্লিক করলে সবগুলো কপি হয়ে যাবে সবগুলো কপি হলো কিনা দেখেন আপনি নোট প্যাড এই যে পেস্ট করলাম দেখছেন ও সবগুলো কপি হয়ে গেছে তো ও সবগুলো কপি করে সবগুলো যে দিয়ে দেবো এমন কিন্তু না এখান থেকে আবার বাসাই করবো যে কোনটা ভালো হ্যাঁ তাহলে দেখেন যে একটা ভিডিওতে থামনেল যদি ভালোভাবে দেওয়া যায় যে যে থামনেলে মানুষ ক্লিক করতে বাধ্য টাইটেলে যদি ভ্যালু অ্যাড করা হয় এবং টাইটেলে যদি এই যে কিওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় যে কম্পোস্টার তারপরে হচ্ছে সাথে যদি ইংলিশও ব্যবহার করা হয় হুম এবং হচ্ছে গিয়ে যদি ডেসক্রিপশন দেওয়া হয় এই যে ডেসক্রিপশনে সংক্ষেপে দেখেন যে সে কীভাবে দিছে যে হচ্ছে প্রথমে বাংলা দিছে ইংলিশ দিছে চ্যানেলের নাম কিন্তু এখানে সে একবার ইউজ করছে হ্যাঁ তো হয়তো টাইটেলে কিন্তু একটা লিমিট থাকে এত শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে তো টাইটেলে যখন সে দিছে টাইটেল দেওয়ার সময় সে এই পর্যন্ত দিয়ে গেছে দেখেন যে বাংলা দিছে বাংলার সাথে ইংলিশ দিছে ইংলিশের সাথে ভ্যালু অ্যাড করছে সাথে কিওয়ার্ড দিছে তারপরও হয়তো তারা জায়গা আটে নেই যার কারণে সে কী করছে চ্যানেলের নামটা এইখানে নিয়ে এসে বসেছে তারপরে কী দিছে যে আপনি জানেন কি বর্তমানে জমিতে এই দেখেন একটা বর্ণনা দিছে হ্যাঁ দিয়ে সংক্ষেপে একটা বর্ণনা দিছে যে কী কী দিয়ে বানাচ্ছে সেটা দিছে দেওয়ার পরে দিছে হুম নাইস খুব সুন্দর ডেসক্রিপশন দিছে দেওয়ার পরে সে সুন্দর সুন্দর
এই যে টাইটেল ট্যাগ ডেসক্রিপশন থামনেল সবগুলো কম্বিনেশন আমরা এখানে পেয়ে গেলাম তো বলতে হয় ইনি একজন আসলে পাকা ইউটিউবার হ্যাঁ আমরা এনার চ্যানেলটা কিন্তু তাহলে ফলো করতে পারি বা এই যে গার্ডেন ফার্ক যে যার চ্যানেলটা আছে তিনি কিন্তু এনার চ্যানেলটা ফলো করতে পারেন যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে ফর্মুলাতে চলি ইনিও সেই ফর্মুলাগুলোতে চলতেছে তো যাই হোক আমরা সেই পার্টটাতে যাব হচ্ছে যে তৃতীয় ব্লু প্রিন্ট তৈরির সময় আমরা সেটা সিলেকশন করবো এবং যাব তো এ বন্ধুরা এই ছিল হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পার্ট যে হচ্ছে টাইটেল কীভাবে দেবেন ভিডিওর ট্যাগ কীভাবে দেবেন ডেসক্রিপশন কীভাবে দেবেন থামনেল কীভাবে দেবেন হ্যাঁ তো আশা করি এর কিছু কিছু তথ্য হয়তো আপনাদের কাজে লাগবে আর আপনাদের কোনো তথ্য কাজে লাগলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে সবাই ভালো থাকবেন আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা প্লিজ কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব সেগুলোর উত্তর দেওয়ার সবাই ভালো থাকবেন পান্তাফাত চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের তৃতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ থাকলো যে হচ্ছে কীভাবে চ্যানেলের একটা ব্লু প্রিন্ট তৈরি করতে হয় যেটা নিয়ে আসলে কেউ সেভাবে কথা বলেন না বা আপনারা ওইভাবে সময় দেন না এটা নিয়ে আর যারা আমাদের প্রথম পর্বটি দেখে নিন চ্যানেলের সেটিংস কীভাবে করবেন তারা সেই ভিডিওটি দেখে নেবেন আশা করি সেটা কাজে লাগবে অর্থাৎ তিনটা ভিডিও মিলেই আমরা হচ্ছে একটা চ্যানেল অ্যানালাইসিস করতেছি এবং আপনার চ্যানেলটাকেও আপনি এর সাথে তুলনা করে এই তিনটা ভিডিওর সাথে তুলনা করে আপনার মতো করে সুন্দর করে সাজিয়ে নিতে পারেন আশা করি আপনাদের চ্যানেলের ভালো গ্রোথ হবে তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ পান্তাভা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাই ভালো থাকবে